Fueron tantos mis errores que mi pareja tomó la decisión de irse de mi lado, de alejarse de mi vida. Y cuando tomó esa decisión, simplemente me dijo, es que tienes razón, te equivocaste tantas veces que mejor me voy. ¿Saben qué es lo que pasa? Pasa que ustedes mismos están aceptando el error de toda la relación hacia ustedes mismos. No están permitiendo que la otra persona también tome su parte de la ruptura y también tome su parte de la culpa de todas las situaciones y todo lo que se vivió dentro de la relación. Y tu pareja, como ya quiere alejarse de ti, como ya pasó las etapas del duelo dentro de la relación y quizá ya está eh, fabricando, ya está planeando salir con alguien más o quizá ya estaba saliendo con alguien más, entonces, simple y sencillamente te dijo, ¿sabes qué? Tienes mucha razón, te equivocaste tantas veces que yo mejor me alejo de ti y ya no quiero estar a tu lado. Oye, qué fácil, qué simple escudarse en, en los errores de otra persona. No, 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 amigos y amigas, aquí la culpa es de dos, por eso se llama relación de pareja, dos personas, dos individuos que piensan muy diferente uno del otro, sí, que son agua y aceite, sí, que tú ves las cosas de una forma y ella también las ve de otra forma, sí, pero en la relación todo lo que sucede es en base a dos, la culpa no es de uno nada más, la culpa es de los dos, si tú te equivocaste es porque la otra persona está viendo el punto malo en ti, que tú te equivocaste, pero quizá también tiene culpa y participación en lo que está sucediendo en ese punto malo, por eso les digo, analicen bien sus relaciones en la ruptura, por qué fueron los puntos malos, porque todos están esperando que su parejita o su exparejita vuelva, o no sé si me va a hablar o no me va a hablar, o no sé si ya está con otro y pueda terminar su relación y volver conmigo. Analicen bien la situación, analicen bien su ruptura, analicen bien toda la relación, cuáles eran los conflictos, cuáles eran los pleitos, cuáles fueron las bases y los fundamentos que su pareja tomó para decir, yo ya no quiero estar a su lado, ¿sí? Y después de haber analizado todo esto, también analicen si es bueno que esta persona regrese, si es bueno que esta persona este, haya tomado esa decisión unánime, porque siempre se los digo, es por parte de ella misma o de él mismo, ¿sabes qué? Yo ya no quiero estar a tu lado, ok, es tu decisión, tú puedes hacer tu vida, puedes hacer lo que tú quieras, pero ¿por qué tomas esa decisión tú solo o tú sola? ¿Por qué no lo hablas conmigo y me dices, sabes qué, vamos a hablar de la situación, vamos a ver qué podemos arreglar en la relación? A lo mejor ya fueron muchos eh, conflictos o fricciones dentro de la relación, pero si te abandonas así de la noche a la mañana es porque ya había otros intereses, así de simple. Y se está escudando en decir, tú tuviste la culpa, se está escudando en decir, sabes qué, tú te equivocaste. ¿Por qué? Porque es lo más fácil, nadie acepta sus errores dentro de una relación, eh, todos decimos, sabes que tú eres el culpable, tú eres el que la regaste, tú eres el que cometiste los, los errores. Yo no, ¿por qué? Porque yo me quiero librar de esa, de esa pena, yo me quiero salir de la relación y no estar pensando en si me equivoqué, y no estar pensando en si, si hice mal al dejarte, y no estar pensando en si tú eres la mejor opción de lo que yo tengo en mi vida o lo que pudiste haber sido en mi vida, porque quiero salir y buscar y conseguir a alguien más, ¿sí? Y es la forma más rápida de escudarte, darte en el error de los demás y decir tú tuviste la culpa, yo no es lo más rápido que, que suele pasar y siempre pasa, como les comento, de esta forma, porque ya habían pasado las etapas del duelo dentro de la relación y ya estaban pensando en salirse de esa relación contigo analicen bien las cosas y van a entender lo que les digo, a toda la gente que me deja comentarios, por favor Déjenme el comentario en la parte de abajo del video, en el primer comentario, ahí escríbanlo. No, no, lo, no lo escriban sobre los demás comentarios porque me llegan al email, este, pero al momento de abrirlos para contestarles ya no me aparece, se borra, se, se entrelapa ahí entre todos los comentarios y no puedo contestarles. Envíenmelos en el primer comentario como comentario nuevo y ahí sí les puedo contestar rápido. Las personas que quieren comunicarse conmigo, que quieren tener una plática conmigo, eh, no lo estoy haciendo por vía telefónica, solamente eh, al correo que aparece al final de los videos. Pueden buscarme en el Facebook page, en la página de Facebook, y ahí también pueden enviarme un mensaje. Les veo en el siguiente video. Y no se dejen engañar, todos tenemos culpa en una ruptura amorosa.